President, sist uke så visste en medlemsundersøkelse fra de store næringsorganisasjonene at åtte av ti bedrifter er misfornøyd med regjeringen sin næringspolitikk. Bedriftene har altså ikke tillit til Senterpartiets politikk for å sikre arbeidsplasser. Og ikke bare bedrifter, men vi ser også lokalbefolkningen mange steder langs kysten går i fakkertog mot Senterpartiets sin politikk. Det er radikale endringer i rammevilkårene som skattesystemet, økt arbeidsgiveravgift, men også uforutsigbarheten som er skapt for viktige distriktsnæringer som havbruksnæringer eller olje- og gassnæringer. Det rammer distriktene, president, fordi det er skapt så stor usikkerhet for mange av jobbene i små og mellomstore bedrifter i Distrikts-Norge, som lever av oppdrag fra industrien og ressurser i havet, om det er leverandørindustrien, der elektrikere og rødleggere og ingeniører jobber. Er ikke representanten Arnstad bekymret for konsekvensene av at regjeringen nå tapper distriktene for distriktsvekstnæringer og dermed truer arbeidsplassene til folk? Arnstad? President, ja, vi kan jo alle oppvise til ulike avvisklipp. Jeg kan jo vise til en tidligere rådgiver i Høyre som er sterkt fortørende over at Høyre ikke stiller opp og gjør noe for anleggsbransjen, som har 40 000 årsverk rundt omkring i landet, og som nå får høyere avgifter med høyere enn det de får med dagens regjering. Det er også et viktig distriktspolitisk tiltak. Men det som har slått meg med Høyres replikker nå i denne runden her, det er at Høyre uttaler seg om skatt og næringsliv som om de ikke skjønner at verden er i forandring. Det er jo nettopp den store endringen i verden som gjør at du er nødt til å dekke inn store utgifter knyttet til strømstøtte, til krigen i Ukraina, til forsvarspolitikken, som gjør at regjeringen har vært nødt til å foreta store omfordelende grep i dette budsjettet. Og det gjør vi ikke fordi vi har løst til ramme noen, men vi gjør det med tanke på at de som har mest må bidra litt mer, slik at de som har minst får bedre støtte for sine levekostnader, og at du også dekker opp økte utgifter, blant annet til krigen i Ukraina. President, men den tilliten og forutsigbarheten som bedrifter kunne hatt til rammevilkåra, uavhengig av om det har vært et rødt eller blått styr i Norge, det har vært en av våre konkurransefortrinn. Politisk stabilitet, fravær av politisk risiko, ja, det har gjort oss til et attraktivt land å investere i, selv i høykostlandet i Norge. Men på noen uker av høsten 2022, så er omdømmet til Norge raktene. Finansministeren sa tidligere i dag at det er særdeles forutsigbart å investere i Norge. At den uttalelsen bekymrer meg, president, for det er ikke det vi hører fra industrimiljøet. De som ønsker å investere i teknologi i grønn omstilling, de som vil skape arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Kapital for å realisere de store industriprosjektene våre som kan nå gå til andre land. Det kan svekke verdiskapingen våre, og det svekker velferden vår på sikt. Hvordan skal Senterpartiet, president, bidra til å gjenopprette tilliten til til norske myndigheter for at de som vil investere i arbeidsplasser i Norge skal oppleve forutsigbarhet. Arnstad? Jeg la merke til at representanten Nase i mye tidligere replikk vil påstå at vi måtte vente til skatteutvalget kom. Men verden venter jo ikke på skatteutvalget. Verden forandrer seg, inflasjon stiger, prisene stiger, renta stiger. Folk har det trasig. Vi har vært nødt til å legge frem et veldig omfordelende budsjett, slik at vi kan hjelpe dem som har minst til å komme seg gjennom de kriselignende tilstandene vi er oppe i. Og det har vi gjort. Og da må vi ta ifra noen av dem som har de store overskuddene. Og det mest merkelige med det er at Høyre reverserer jo ikke. Høyre tar jo inn hele kraftskatten og høyprisbedraget også i sitt budsjettalternativ. Høyre tar jo ikke engang avstand fra prinsippet om grunnrenteskatt på opptrett. De har jo også sagt at de skal avvente hva som kommer der, og det kommer det en egen sak når høringen er ferdig, og vi har hatt en dialog om innspillene som kommer i høringen. 